tayong ligtas na araw, mga kababayan. Pag-uusapan natin ang iba't ibang isyong hinaharap ng ating lipunan sa cyberspace. Welcome to Cyber Chat and be a Cyber Guardian! Isa na naman pong oras full of information and revelation sa episode 2 ng Cyber Chat, Children are not commodities. Samahan niyo po kami dito sa TV Maria with simultaneous streaming on TV Maria YouTube channel and website. Partner, nung nakaraang episode, ay na-confirm natin ang worsening situation of online sexual abuse and exploitation of children, or OSAE, with about 600,000 reported cases by the National Center for Missing and Exploited Children, or NECMEC, in 2018. Tama, partner. At yan na yun pa lamang na nai-report sa NICMIC at maaaring di pa kasama yung mga cases na reported sa PNP, mm. NBI, at DICT and those which were not reported at all. Talagang kakalungkot. Kakalungkot niya. Bilang isang ama o magulang ay talagang nakakabahala at matatanong mo yung sarili. Sa proliferation ngayon ng online sexual pornography, cyberbullying, at online sexual abuse and exploitation of children. Paano mo protektahan ang anak mo, uwa po, ang mga kabataan sa iba't ibang online threats na ito? Our guests last episode mentioned some key points and suggestions worth considering, partner. Ganito ang gawin natin, partner. Let us keep track of each episode's recommendations at tingnan natin kung ito ay pwede ngang ma-implement. <clears throat> ng government, ng mga private organizations, NGOs, civil society and individuals like you and me, what can we do to help co-create a safer cyberspace for our children and the youth? Kath, I think, ang una nating gawin ay sama-samang pagtingin sa sitwasyong ito ng ating lipunan. Exactly. How is this issue affecting individuals, families, communities, our society and country? O baka walang effect. Either di alam ng karamihan or di alam ang gagawin, or walang pagkakaisa kung anong gagawin. As a lawyer, prosecuting aside cases, and despite what I know, it seems to me that not enough attention has been given to this serious problem. And that is precisely what cyber chat is all about. Bigyan po natin ng masusing pagtalakay ang online sexual abuse and exploitation and cyberbullying issues. Let us also revisit existing programs being done by government, NGOs, and civil society to address these issues. What more needs to be done, at higit sa lahat, pakinggan natin ang mga tao involved sa usaping ito. Let us hear their voice, ang mga batang biktima, ang kanilang mga magulang o kamag-anak, high-risk children and youth from online sexual abuse and exploitation or OSAIC and cyberbullying. Let us also understand the care providers or those exposed to survivors of a site and cyberbullying go through tulad ng mga teachers and guidance counselors. Na mga advocates and workers, community volunteers, psychosocial therapists ng mga biktima. Higit sa lahat, ikaw, kayo, ako, tayong lahat, may pagkaalam tayo dito. Kailangan nating makialam. Kaya nga we made sure that today ay sasamahan tayo ng isang grupo na may gustong kaalaman dito sa usaping online sexual exploitation of children. Mga ka-cyber guardians, our very special guest today has been fighting sexual exploitation of children for almost three decades. Let us welcome and child prostitution, child pornography, and the trafficking of children for Sexual Purposes Philippines, or ECPAT. Our second episode is focused on the work of ECPAT and how they have been affecting the communities they serve the survivors, and their advocates and volunteers. Partner, kasama natin sila na bumuo ng Cyber Guardians PH. Sa aming pong pagbabalik, kilalanin natin ang ilan sa mga kahangahangang tao na bumubuo ng Joining us today ay ang Project Development Officer ng ECPAT Philippines at ang isa sa pinaka most active at guwapo <laughs> ang dedicated cyber guardian, Mr. Gino Coral. Kasama din natin ang Information and Communication Officer ng ECPAT, 
who is also part of the Communications Committee of Cyber Guardians PH, Ms. Jenna Serrano. At kasama rin natin si Ms. Aizel Sumalinog, ang Youth Advocate ng ECPAT. Welcome to Cyber Chat. Relax lang tayo, ha? Tayo-tayo lang to, ha? Kwentuhan lang or sharing of our common experiences as cyber-safe advocates. Jenna, almost two decades na pala ang ECPAT Philippines, ano? Yes. So sa haba ng panahon na ito, ng pakikipaglaban sa iba't ibang klase ng sexual exploitation of children, ano-ano na ang mga napagtagumpayan laban na laban ng ECPAT as an organization? Well, ECPAT started in 1991 and it is mainly an advocacy organization. So, um, ECPAT was one of the lead organizations that pushed for the enactment of landmark legislation that we have now no, in terms of protecting children from sexual exploitation. So, that includes RA 7610 no, or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. Um, RA 9208 or the Anti-Human Trafficking Law and RA-9775, or the Anti-Child Pornography Law. So, 28 years na pala kayo? 28 years na po. Yes. Laki palang Almost contribution yun sa anti-trafficking law. Galing yes, na. I know na laging nagagamit ng IJM yes. yung anti-trafficking law when it comes to prosecution. So, um, ever since, um, we've always been trying to localize mm -hmm. those national laws para talagang ma-implement sa communities. So, just recently, um, in 2017, I believe, um, one milestone of ECPAT is that um, we successfully lobbied for, for uh, uh, tourism, tourism, ordinance. tourism ordinance or Tourism Child Protection Ordinance yeah. in the province of Bohol. So basically, the ordinance uh, requires all tourism businesses to have a child protection policy mm -hmm. no, and train their staff how to respond to sexual exploitation by tourists. But that's only in Bohol, no? That's only in Bohol, but the Are good thing... Are you planning thing, to move it nationwide? Yes, the good thing is that it became a model ordinance, oh, wow. which was also enacted recently in Aklan. Yeah. Mm. And also in San Juan City Horror. Yeah. And so, alam ko meron pa sa mm. Surigao. In Surigao, we are also planning. We've been engaging with the local government of Surigao. So hopefully, may enact them in many places. So, and, and, and the thing is that uh, sexual exploitation of children in travel and tourism is closely interrelated mm -hmm. with mm -hmm. online sexual exploitation of children. You know, right. as you know, diba, uh, uh, oftentimes, ang perpetrators ng kosaek are foreigners in many Correct. cases. Uh -huh. So it's very much interrelated. Mm -hmm. Yes. Aside from that, um, another accomplishment is that ECPAT uh, founded mm -hmm. Uh, the Philippines Against Child Trafficking. Mm -hmm. Now, it's basically a coalition of local networks nationwide uh, advocating for uh, the protection of children against human trafficking. Uh, another is that ECPAT is a member of the Civil Society Coalition on the Rights of the Child. Yeah. Uh, it's basically a network of over 20 national and international NGOs that monitor the implementation of the United Nations Convention on the Rights of the Child in the Philippines. So ECPAT in 2011 has authored a report. It's an NGO report uh, on the status of UNCRC in the Philippines, which we submitted to the UN Committee mm -hmm. in Geneva. Wow. Yan pala yung mga high points that would make you feel proud of being part of ECPAT. May naiisip ko pa ba? Naalala ka pa ba yung accomplishments what else or recognitions? Sa children and youth empowerment, baka yung gusto mo. Oh yeah, yeah uh, but, but later we're I, I believe we're going yeah. to to touch on the uh, the establishment of the ECPAT Children and Youth Advocate yeah. later maybe as we go along we can. So how does ECPAT discuss. Philippines collaborate with ECPAT International? Yeah, ang ECPAT Philippines kasi is part of a global network of individuals and organizations, which is the ECPAT International or ECPAT Group, mm -hmm. um, which is present in more than I think 100 countries. Wow. So globally merong presence ang ECPAT and how we are dealing or collaborating with ECPAT International is yung ECPAT International is the one um, doing the research, global research mm -hmm. or they are the one giving different ECPATs from different countries the, the track or the latest trends on how to tackle or how to better better up, at, uh, approach the, the mm -hmm. issue of sexual exploitation against children. Um, also, siya rin yung nagiging connection of different ECPAT from different parts of the globe na 
mag-share ng mga best practices nila. Mm-hmm. And the best practices will be applied in the Philippines and all yes. over the world. Yes. Yes. Ang ECPAT International right now is actively partnering with in the Interpol and UNICEF mm-hmm. International. Mm-hmm. So we are very much updated every time may mga collaborations na ganun. So kung ano yung nangyayari sa global scenario, ECPAT Philippines is every laging na update. Mm-hmm. For example, when Jenna was talking about the issue of sexual exploitation of children in travel and tourism, may, may, for example, merong campaign or global research again uh, on sexual exploitation of children in travel and tourism. Doon kami kumukuha ng ginagamit namin ng mga data, information, para sa so locally, paano namin siya i-address sa yeah. anong mga legislations na kulang, anong mga parameters, anong mga kailangan pang gawin dito sa Philippines. Actually, partner, yan eh. Napaka malaking problema yan eh. Yung sa tourism. Yes. Uh, actually, when I went to one of the places, yung mga tourism destination dito sa atin, yeah. may mga, tama ka, may mga ano talaga, mga foreigners yes. na naghahanap ng mga ganyan, na yung mga bata kawawa naman. Nakakabalit, dapat ma-highlight pang efforts ng ECPAT. Last episode, we were able to establish the shocking reality of online sexual abuse and exploitation in our country. Today, brought about by digital technology and social media. Jenna, paano nag-evolve ang ECPAT para maging relevant sa kasalukuyang panahon ng internet age? Well, uh, ECPAT has always recognized that all forms of sexual exploitation are interrelated. You know, and that includes child pornography. Um, Ever since 2005, uh, way back nang wala pang child pornography law at that time, um, ECPAT already uh, recognizes no, yeah. na, na the internet is being exploited no, as venues for uh, to abuse children. Uh, so in, in, in 2005, nagsisimula na kami mag-conduct ng consultations with different stakeholders, no, including children, um, government agencies, and other relevant sectors. Even private sectors. Even private right? sectors. Para mas maintindihan yung mm-hmm. issue. No, and the result, we aim to contribute dun sa development ng child protection law. Mm-hmm. No, in 2006, uh, we, ECPAT was a part of a global campaign called Make IT Safe Campaign. Mm-hmm. So it's it's global and basically the goal is to um, encourage uh, internet shops because by the uh, back in the yeah, back, during, during that the time, time yeah. talagang wow. sa internet shops eh dun nagsimula eh so uh, we aim for internet shops to have child protection policies in place no to self regulate para ma ensure na walang ganong nangyayari sa kanilang premises. But as we all know, um, OSAIC is constantly evolving. So eventually from internet shops, it moved to mobile phones, phones sa house, yeah. and sa mismong bahay. Hmm. No, no. Kasi dati kasi wala pang internet yes. sa house, eh. yes. sa internet shop pa lang. Na ngayon, ngayon, mas, mas ano na, mas no, oh, yeah, actually, yeah, yeah, so yeah. It's definitely constantly evolving. So in 2013, um, in partnership with PDH Netherlands, nag-conduct ng research ng ECPAT no, mm-hmm. on on. It's an area-based research in four hotspots in the country, no, kung saan maraming nangyayaring cases of mm-hmm. mosaic. Uh, so, para mas maintindihan yung, yung phenomenon, 
Uh, and basically, uh, back then when ECPAT was still a member of IACAC T, um, nag-serve, you know, the results of the study served as a baseline data no, for the mm-hmm. government to implement campaigns and um, programs on mm-hmm. OSAE. So, so, we are also, as an organization, we are also constantly evolving para masundan talaga. Oh, kasi uh, alam, alam mo naman, internet is also evolving, technology is yes. evolving, criminals are also evolving, so yeah, we have to evolve. Up. Yes. Yeah. So it's, a, it's an arms race, kung baga. Even, even back then, talagang isa sa mga pinagmamalak rin ng ECPAT is yung strong collaboration with different yeah. Yeah. different yeah. groups, mm-hmm. different coalitions. Yeah. Uh, Kasi dahil as, as small lang yung, yes. yung organization namin, hindi namin kayang sakupin lahat. Kaya nga, we're very much happy na merong Cyber Guardian PH na we can collaborate with different yes. stakeholders. I would actually like for them to elaborate further about their work in the communities, Alan. Mm-hmm. Yeah, sure. So can you share with us your work in the communities? Awareness. Uh, and how children are, and youth are taking the lead to raise awareness of the sexual exploitation of children through chatter performances mm-hmm. in the use of social media? Yeah. So, <laughs> <laughs> well, um, definitely ECPAT places high value on mm-hmm. children and youth empowerment. Uh, kasi nakikita namin na uh, uh, even though majority of the Filipinos are from disadvantaged backgrounds, mm-hmm. no, belonging to, to poor families, and sila yung kadalas na exploit talaga in OSAIC, uh, we believe na pag-empowered yung families, uh, they can protect themselves. So ang ginagawa namin, it's, it's a constant no, sa aming trabaho na pumunta talaga sa mga communities where OSAIC is and other forms of sexual exploitation is prevalent. No, so uh, what we do is that we conduct uh, education sessions, mm-hmm. no, uh, for children, families, and community members, mm-hmm. no, so they would know how to protect themselves. Mm-hmm. Uh, they would know how to recognize red flags, no, yes. kasi hindi nila alam yeah. na pala silang maabuso. Uh, we also educate them how to seek help, de ba? Mm-hmm. Mga psychosocial wow. interventions pala yung tinatawag na ito. Yes, uh, and awareness really. Okay. Parang binibigyan mo sila ng life skills. Mm-hmm. No, para para mm-hmm. alam nila mm-hmm. kung paano nila protektahan yung sarili nila. Mm-hmm. So, part of that, you've mentioned the, the theater place, is that um, meron kaming nabuo na, na children and youth advocates mm-hmm. within the communities where we work. So, tinitrain namin sila no, para sila na mismo yung magkoconduct ng, ng awareness raising activities in their communities. Uh, uh, I think they found their voice through arts. arts yeah. parang in, they, they would like to express uh, their views through creative ways mm-hmm. and that includes the theater play. And, and maganda siya kasi um, nakakapture yung emotions no, ng audience. So, mas meron siyang impact. Yes. The, the... One benefit of doing <coughs> grassroots campaigns or community community level in education, nagagamit namin or nakukuha namin yung feelings kung ano talaga yung nangyayari sa actual ground, kung ano yung nangyayari sa families, ano yung natutulak sa kanila. And then yung mga, mga information na yan, ginagamit namin when we go to inter-agency mm-hmm. councils, when we go to CSPC, when we to collaborate with other international NGOs mm-hmm. for policy making. So, mas mak- makikita dun kasi yung loopholes ng batas, makikita okay. sa grant kung ano pa ba yung kailangan intervention, saan nagkukulang. I agree sa- with you, Gino. Kasi when we craft policy, we should feel it. Eh. Yeah. Otherwise, we don't feel what yeah. you are doing, then you cannot create policy. Yes, exactly. Diba? And you can identify the weaknesses. Exactly, yeah, weaknesses. And together, we can help strengthen yes. the system yes. pagkatapos ma-identify ang gaps and challenges. Yeah, lalo na pag pinag-usapan ng online sexual exploitation. Yeah. Yeah. Evolving siya. So, may mga bagong modus, may mga bagong trends. So, better na nakikita. May mga experiences kami, lalo na gano kahalaga yung pag-iipag-usap, lalo sa mga bata. Sila mas nakakaalam, lalo pag online. May mga secret group chat silang nadi-discover namin. Instead na kami ang mag educate sa kanila, eventually, two-way. Right. Uh-huh. You learn a lot from them. Yes. You learn a lot yes. from them uh-huh. na nalaman namin, ah, may mga, may mga cyber ganito kaming chat room na pinupuntahan sa Facebook, sa Instagram, etc. And so, that, you can create better policies. Yes. No? So, so, hindi mo alam na meron palang ganito. So, by the time when we have the opportunity to talk to Facebook, Asia Pacific, or mm-hmm. whatnot, we can communicate them na mm-hmm. gawin to or ganyan. ganyan. Huwag kayong maglilipat ng channel. Magbabuli ang Cyber Chat. Ako si Ate Kakay, uh, 27 years old. Ilang taon na 
po kayo nagtatrabaho dito sa EDPAD? Nagtatrabaho ako dito sa EDPAD um, two years na, since 2017. Pwede po ba kayo magbigay ng maikling kwento kung paano po kayo naging advocate na naging staff na po namin? So, nag-start ako noong 2007, yung teatro namin mula sa kalapit na simbahan ng EDPAD dito sa community ay humingi kami ng tulong dito sa EPAT para sa libreng training na related sa teatro. Tapos, uh, December 2017, kami ay sinali nila sa kanilang theater festival. And simula noon, kami ay nabigyan na ng mga training sa, sa teatro at saka ako, ka, kung ano pa ba yung mga advokasya ng EPAT. So, ano yung kanilang mga campaign na pinaglalaban. At mula doon, kami ay nagpunta na sa mga iba't ibang community kung saan kami ay nagpapalabas ng mga Um, related sa advocacy ng EPAD. Um, halimbawa dito, noong 2009, nung kasagsagan ng paglalabi ng batas na RA 9775 or Republic Act of Anti-Child Pornography Law, ay um, kami ay napunta sa iba't ibang community, nagpalabas kami doon ng maikling kwento tungkol sa advantage at disadvantage ng computer at mula doon kami ay um, nangalap ng mga signature ng mga tao sa community na nagsasabi na sila ay um, sangayon na ipatupad yung batas na yun. At mula nga doon ay um, naging parte yun para mas mapa, uh, mapabilis yung pagsasabatas nung, nung RA 9775. Tapos um, bukod doon kami ay um, nagsisimula na rin umatin sa mga conferences kasama ng mga ibang non-government organizations, uh, sa mga consultations kung saan naihihayag namin yung aming mga saloobin bilang mga kabataan. Tapos, yun, noong 2017, nagkaroon ng um, opening dito sa EPAT, naghanap sila ng part-time youth facilitator, children and youth facilitator siya actually. So, bilang um, yung EPAT, sa katulad ng mga lahat ng mga kabataan, ay nakita, nakikita niya yung... yung Um, husay, talento at yung knowledge ng mga kabataan uh, ako ay pinalad na makuha nila at kinilala nila yung kakayahan ko bilang isang um, youth facilitator at may kakayahan makapag-organisa ng mga kapwa kabataan sa community. Magandang hapon Kate, ako si Ria Mekim po, 25 years old. Ilang taon na po kayong advocate sa EPAD ko? Sampung taon Kate, simula 2009 up to present. Ano po ba yung natulong sa inyo ng EPAD? Ang advocate ko. Ayan. Um, una, nag-build ng self-confidence, self-esteem sa sarili ko at nagkaroon ng madaming network dahil sa EPAD. At ang huli talaga ay natulungan ako ng EPAD para makapagtapos sa isang prestigyosong paaralan. Naging full-time scholar ako dahil sa EPAD. At nakakatulong ako sa pamamagitan ng pag-share online. Yun yung to raise awareness sa mga tao. Kapag ngayon, dahil napaka-techy savvy ng mga tao ngayon at isang click mo lang, nasishare mo na lahat. So ako, bilang isang ad- advocate at buhay may asawa, ang maaari kong matulong talaga ay makapag-share ng mga awareness sa mga tao, lalo sa mga bata. Yung motivation ko ngayon, syempre, una yung advocacy natin. Patuloy tayong lumalaban at sinusubo lahat ng mga pwedeng maka- makasira sa mga bata motivation ko dahil ngayon ay may buhay asawa at kakapangan ako lang. May anak na rin ako. So ayokong mangyari sa anak ko kung anong nangyayari sa lipunan na meron tayo ngayon. So ngayon ang motivation ko, yung advocacy natin na matuloy yung awareness natin. Hindi lang matuloy kundi mas mapalawak natin yung ating community na dapat labanan natin kung ano yung, kung ano yung advocacy ng ECPAD. Yun lang, Kate. Maraming salamat. Maraming salamat din po ating Kate. Salamat, Kate. Salamat po. These advocates have shown commitment and passion to help the survivors through the years. What have driven them to continue their work? First, may we know paano sila nagsimula? Um, most of the advocates namin, nakilala namin sa communities. Kung saan namin kinakandak yung aming mga awareness campaign, awareness sessions. So, We encourage, pumunta kasi kami sa mga school, sa mga communities, we talk to children and we teach them about their rights and uh, pro- in- in- introduce namin yung problem ng sexual exploitation of children. Um, from there, nakikilala namin sila at most of them nag- nagiging interesado na paano po ba kami makakatulong, paano ano mm-hmm. pwede namin gawin bilang children children din, paano ano pwede namin i-contribute dun sa fight against sexual mm-hmm. exploitation. Arzel, uh, how old were you? 
when you first became a volunteer? Mm-hmm. Five years old po ako nung nag-start ako maging advocate ng ECPAT. Una po yung kuya ko po talaga yung kasali doon. Tapos parang nakita ko, ay eh, nag-e-enjoy siya doon. So, sasali din ako. Noong una parang ano lang, laro-laro lang po sa akin. So, uh, ano yung motivation mo? Ba't ka sumali? So, ayun nga po. Noong una, laro-laro lang sa akin. Pero nung nagtagal po ako sa ECPAT, unang binaramdam sa akin ng ECPAT, gano'ng kasarap ano, na maging bata, na alam mo yung karapatan mo. So, nung time po na yun, syempre nakakasama rin namin yung ibang mga survivors sa mga activities, sa mga mm. trainings. Hindi may iwasan na syempre magkakakwentuhan po, ganun. May nag-share, nung nag-disclose po sa akin, nag-share siya sa akin, sabi niya sa akin, um, mahirap na makita mo yung nang abuso sa'yo araw-araw sa, or pag nakita mo sa korte, ganun. Mm. Pero, araw, sa araw-araw, parang pupunta pa din ako doon sa kada session doon. Kasi, iniisip ko, ang tagal ko hindi na paglaban yung karapatan ko. Mm-hmm. Ito lang yung time para paglaban yung karapatan ko. So, pupunta ako kahit gano'ng kahirap, kahit ka- gano'ng kasakit. And yung time na yun, pinakita sa akin na ekpat na, ito yung karapatan mo, ito, yung, ito dapat yung nararamdaman mo bilang bata. Pero, may mga bata na ganito yung nararamdaman, hindi nila na nakaka- na embody yung karapatan nila. So, fight for them. Mm-hmm. Kasi kung kaya paglaban yung sarili mo, dapat marunong ka makapaglaban para rin sa ibang tao. And ayoko na pong antayin na mananahimik na lang ako. Tapos baka someday, wag naman po sana, na pati sa mga kapatid ko mangyari yun. Kaya po, nagipaglaban ako, hindi lang para sa lili ko, kasi ito yung reality. So as, a ba- as bata, ano yung, kaya mong ipagla- ano yung kaya mong gawin para mm-hmm. ipaglaban yung sarili mo and yung ibang tao? Ganito. I saw it seems that you have actual exposure to these children victims or survivors. How often do you interact with them? Hindi naman po most of the time talaga may nakakausap ganyan. Pero sa ano po, sa mga trainings naman po na ano na dinig um kinokonduct ng EGP. Tuturuan po nila kami kung paano um makisa makisalamu sila kung paano sila i-handle. So kapag na, pag nakakausap po namin sila, syempre kailangan makikinig ka po muna. And may one time din po na may nag-disclose sa akin ng case niya. So ang ginawa po syempre nakinig ako. And then yung case na yun, hindi ko siya pinabayaan kasi ang sabi ng mama ko sa akin, una po natakot ako kasi first time ko po yun na parang ito, kakilala ko, mag-disclose sa'yo na ganito yung nangyari. So, so anong sa, naging impact nito sa'yo? Um, noong una po talaga natakot ako. And then sa ilang years po na hanggang ngayon, 2019, nag, nag, naging volunteer pa rin ako ng ECPAT. Sabi po ng mama ko sa akin na ganyan yung advocacy nyo sa ECPAT. Um, ilang years ka na advocate dyan. Anong ano ano natutunan mo kung hindi mo siya tutulungan? Parang ano yung kaya ano yung kaya mong ibigay sa kanya gawin mo? So ang ginawa ko po, ni-report ko yung case na yon sa ECPAT and then luckily nakatulong po yung ECPAT dun sa kakilala ko na nag-disclose sa akin yung issue. Kaya po. <laughs> oh, man. So paano sila iniahanda to advocate for the rights of the children or in educating the public about these rights? Meron ba sila mga trainings? Uh, may mga training silang nare-receive from ECPAT um, once they volunteer once they signify na they want to be part or want, they want to contribute dun sa fight against sexual exploitation we organize set, um, trainings for them advocacy training, mm-hmm. leadership training and also peer counseling yung ginakwento nga ni Isil kanina mm-hmm. importante na matrain din sila as peer okay. counselors dahil based din sa experience maraming mga nakaka-experience or mga nakaka- nagiging victims ng sexual exploitation na mas confident sila mag magsabi sa kaibigan nila. So, magandang ma-empower yung mga tulad din nila ay say, or even younger than her na maalam kung paano mag-respond, anong sasabihin, at paano saan i-refer i-refer yung case. Tama. Alam niyo ba, si Gino ay nagsimula sa ECPAT under its Youth <laughs> Empowerment Program. Tama ba yun, Gino? Oh, so, ganun lang pala katagal si Gino. Yeah, nagsimula ako as volunteer nung college days ko. Um, galing rin ako sa ibang NGO na nag-volunteer sa community, nag-fight generally on children's rights. Pero nung na-encounter ko yung ECPAT, mas naisip ko na meron pala mga bata na kinakomodify. Binibenta sila, pinatrato silang sexual objects, saka commercial objects. So naisip ko, parang mas, mas meron mas kailangan ng tulong sa mga ganitong klase ng issue. So, Doon ako nagsimula as volunteer ng ECPAT. Nagkataon may ang ECPAT, merong may program doon on Children and Youth Empowerment. So, naka-receive ako ng mga trainings, education sessions, peer counseling rin, saka advocacy training. So, 
na naging part ako ng mga ilang community session sa sa Quezon City lang muna. So sumasama ako sa mga staff para magbig mag, mag-share din at magbig magturo do sa mga kapwa ko bata ng rights nila at ano ba yung pwede nilang gawin to to contribute dun sa fight against sexual exploitation. Mga mga ilang kilos ay pa. Um around 20. Um, yeah. Around wow. around 20 um, we have areas in Bohol in in uh Angeles City. Angeles City. City. 20 all over the Philippines. All over the Philippines. Yes. We're pretty really small in number, but pero yeah. we are able are making a big difference in the lives of so many children. What are ang lit nila? Pero nagagawa nila ang mga ginagawa nila. Yeah, yeah. 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 ang trick na yung sinabi ko kanina na collaboration. Yes. Importante sa fight lang sa Philippines yung collaboration dahil kaya natin tong mm-hmm. gawin kung magtutulungan ng government ang NGO tulad namin kahit gano'n kalit. Even ang private sector. Even lalong lalo na yung, yung role ng children yung fight namin mas mal- malaki ang may contribute ng children and youth namin dahil dahil trained na sila kaya na nila pumunta makipag-usap sa barangay okay. kila kapitan kila kagawad sa BCPC na pwede po ba kami mag-educate ng mga parents mm-hmm. sila umaharap sa mga parents they wow. teach the parents na ito ang karapatan ng mga anak mm-hmm. ninyo tulad namin at pwede nyo ba silang protectionan and mas experience namin mas powerful na bata nagsasabi sa mga stakeholders right. na Ito yung karapatan namin, protectionan nyo kami mm. sa barangay, sa community. Maglagay kayo ng mechanism, mm. baka may policy yung pwedeng i- i- ilagay sa local level, mas maganda. So, experience naman namin nakikinig ang local level, lalo pag nakikinig, nagsasalita ang mga bata. Kasi galing yun sa ano eh, galing so, talaga sa experience yun ang sinasabi nila eh. Yes po. Uh-huh. Gina chose the road less traveled by opting to continue advocating for this cause than being a regular corporate job. Bakit Gina? Well, um, katulad din ng experience si Isel, at an early age na realize ko na may mga batang hindi na experience yung na experience kung masaya ng pagkabata, mm-hmm. hindi sila nakalaro ng Nintendo ng panahon ko, so mm-hmm. parang ang pa ang lungkot nalulang ko tao para sa kanila, di ko alam mm-hmm. naturally siguro empathic ako sa mga batang katulad ko na at na natutunan ko sa as an early age na meron ako pwedeng gawin pala. Luckily, may mga tao, may mga adults na nakikinig sa akin during that time na as a child, pwede pala akong maging instrument para mag-create ng change sa community at sa buhay ng mga bata. That's why I chose this path. Siguro, di ko alam, ayun ang paniniwala ko, ayun ang tingin ko pwede may contribute dahil niniwala ko ang children should enjoy their life, their life to the fullest. Tama yung partner. Tama yung partner. Maraming salamat, Gino. At sana marami pang kagaya mo, Gino. Yeah. Magbabalik po kami. Darating ang araw, ang bawat batang Pilipino ay magiging malaya sa mundong mapang-abuso ng internet. Ako, si Cyber Guardian. Ang misyon ko ay labanan ang eksploitasyon sa internet at sisiguraduhin ang safety ng mga bata online. Ang kapangyarihan ko ay X-ray vision! Gamit ang webcam para makita ko ang masasama at mapang-abuso sa internet. Wow Shield! Para sa proteksyon ng mga bata. At sword para ma-destroy ang dark web sa internet. Kilala nyo ba ang mga nakakausap nyo sa internet? Cyber Guardian, syempre naman, okay naman po sila kausap at mukhang mabait. Sabi nga, bibigyan daw po kami ng pera, makachat lang sila. Sa pakikipag-usap sa hindi kilala sa online, maaari kayong mabiktima ng mga masasamang tao o mapang-abuso sa internet. Talaga po, mabuti na lang hindi ko pa nasasin ang picture. Nakapalit ay pera. Number 1. 
Siguraduhin naka-private mode ang lahat ng social media accounts at huwag magbigay ng masiselang impormasyon gaya ng full name, age, address at contact details. Number 2. Maging mapili at mag-ingat sa kung kani-kaninong konekta sa internet hanggat maaari makipag-chat lang sa kakilala. Number 3. Huwag mag-post ng sexual na larawan dahil pwede itong kumalat at hindi na mabura kailanman. Number 4. Itigil ang pakikipag-usap online kapag hindi ka na komportable sa mga sinasabi o sinesend ng kachat. Agad na isumbong sa magulang kung may nangyaring hindi mo nagustuhan. Number 5. Huwag makipagkita sa mga nakilala mo lang sa internet o kaya siguraduhin may kasamang nakakatunda at mapagkakatiwala ang tao sakaling ikaw ay makikipagkita sa matao at pampublikong lugar lamang makipagkita para madaling makahingi ng saklolo kung kailangan. Sakaling yayain ka, huwag basta-basta sasama sa taong ito. Number 6. Huwag mag-like, share, o manood ng mga sexual na material, lalo na kung may bata, sa nasabing material. Ito ay pinagbabawal sa Republic Act 9775 or Anti-Child Pornography Law. Number 7. Ibahagi sa mga kapwa mo bata ang online safety tips na ito. Number 8. Kapag may nagtangkang, kunan ka ng sexual na picture o video gamit ang anumang gadget, tumanggi, tumakbo, at magsumbong. Ako, si Cyber Guardian, para labanan at proteksyonan ang mga bata laban sa online sexual abuse and exploitation of children. Salamat, Cyber Guardian! Matatapos na naman ang isang oras ng pag-uusap. Kaya nga, we hope that we gained a better understanding and appreciation of ECPAT and its volunteer advocates in fighting on child prostitution and human trafficking. Hi, Nako Partner. I am simply proud of these co-advocates carrying the burden of responsibility to continue the fight against online sexual abuse and trafficking and create a safer cyberspace for children and youth relentlessly. Ang nga din, biglang na-energize. Hindi tayo nag-iisa sa laban na to eh. Marami tayong kasama. At marami pang iba na perhaps they just do not know what to do and how they can help. Gusto ko lang ibalik ang tanong natin na ito sa ating mga guest for the closing message. Ito ba ay dala ng kahirapan na nagtutulak sa mga sariling magulang at kamag-anak sa Osaic Cybercrime? O ito ba ay isang tanda ng patuloy na pagkasira ng moralidad ng ating lipunan? Mayroon bang masasagot ang ating mga guests sa katanungang ito? <laughs> well, I think it's it's undeniable no, that poverty is one of the root causes. Diba? Kasi mm -hmm. evident naman yan, no, karamihan ng kaso talagang nangyayari sa mga uh, disadvantaged communities. Kasi may, may pera, eh, diba? may merong payment involved in this crime. Uh, however, we cannot entirely blame this on poverty. Definitely, no. Definitely, may merong um, factor yung pagkasira ng moralidad na eh, sa ngayon hindi natin maintindihan, no. Bakit may mga magulang, may mga family members na naaatin, no, na mm -hmm. nagawin yun sa kanilang mga anak just just to make a living. Uh, kasi sa totoo lang, marami rin namang uh, mahihirap na hindi naman ginagawa yun. So it's it's a combination of both, no. Uh, dapat natin parehong sabay na solusyonan, no? Hindi pwedeng isa lang dapat simultaneous yung solusyon para talagang uh, ma-address natin yung issue. I think doon pumapasok yung importance of really um, educating communities, eh, 'di ba? Talagang empowering them uh, to to respect the rights of children. Hindi kaya kultura lang naman ito. Or sa tingin mo? Actually, ang culture natin, if we look way back, mapagmahal tayo sa families, mm -hmm. di ba? Yeah. Very close tayo eh. So, parang in a way, na, parang nakikita natin habang tumatagal, nasisira yung culture na yun. So, right. it's really something that we should understand more para mas makapag-compact tayo with more appropriate solutions. Bakit ba ganito yung nagiging behavior ng mga magulang, ng mga kamag-anak, no? Yeah. Gino, any I mean, reflection? Yeah, I think aside dun sa poverty and moral degradation of morality, meron din factor na may isang report ang I think yeah. ang UN on demand may, as long as merong demand for having sex with a child mm -hmm. may mangyayari mangyayari ang sexual exploitation of, of children 
yung le- at atong maganda dun sa report pinakita niya yung tatlong levels ng demand mm-hmm. yung demand ng mga actual perpetrators na gusto makakita mm-hmm. or baka pag sex sa bata sila yung first level ng demand may second level ng demand yung mga sinasabi ni Jenna yung mga fa- family members na pinapayagang ibenta yung mga anak nila oh, pero ang importante ang pinakamahalaga makita natin as as advocates yung third level ng demand demand yung yung community yung society na walang ginagawa pina para mag mag continue yung paglaganap mm-hmm. ng sexual exploitation para apat din kumbaga para yung apat apat din yung pagpaki pagiging wala nating pakialam mm-hmm. doon sa pangyayari hindi natin pag action na sa harap sa tourism industry sa online nakikita natin yung mga pangyayari tapos walang ginagawa or walang nagre-report so nagko-contribute doon sa sa demand I- magandang map- makita siya at mapag-usapan so maganda may encourage natin yung public na to take action dahil part sila nung nung laban nung, nung against sexual exploitation. At ang gobyerno din. Yes po. Dapat may mga programa na para makialam. Kasi that's another factor kapag yes. hindi properly implemented ang laws. That's definitely a factor kung bakit nangyayari. Tama kayo. Tama kayo. Aizel, you'd also like to hear your thoughts on this. Para po sa akin, hindi dahilan yung kahirapan. Kasi marami naman po mga tulong na binibigay yung government natin, may mga livelihood programs po na pwedeng pasukan sa mga barangays po. And sa amin din po sa ECPAT, nagbibigay kami ng mga livelihood programs sa mga community and sa amin din po sa mga advocates para makita ng mga ibang tao na meron namang ibang paraan, hindi laging sagot yung krimen, lalo na yung pagpasok or, or pag-involve ng bata sa mga ganong um, klaseng krimen ng por- pornography or prostitution kasi una na sisira doon is yung bata talaga na imbis na maging maganda yung future niya, nagkakaroon ng trauma yung bata. So para sa akin po, hindi sa hindi da, ano, hindi sagot yung kahirapan ay yung pagpasok sa pornography or prostitution. Batang bata pa si Aizel pero oh. mulat na mulat ka sa katotohanan <laughs> na hindi hindi talaga itong krimeng o sight na ito. Oo nga partner. Patuloy nating hahanapin ang kasagutan sa mga katanungan na ito. Sa susunod pang episodes ng Cyber Chat Let's continue protecting the Filipino children from cyberspace. Be a cyber guardian.